Hola, te cuento un cuento. Nuestro cuento del día de hoy es parte del libro Historias del Bosque. Espero que te guste. En la aldea de los gnomos no se habla más que de viajes. Están de moda las brújulas, los mapas, los largas vistas y los cestos para picnic. El gnomo geranio, junto con los gigantes Barbarroja y las hermanas Ratita, han puesto una agencia de viajes y turismo. En la oficina están siempre las hermanas Ratitas que dicen a los que van a la agencia, si quieren, podemos venderles un billete de lotería. ¿Lotería? ¿Qué lotería? ¿No saben? ¿No? Se está preparando un hermosísimo viaje. Los poseedores de los billetes premiados viajarán gratis. Compren los billetes tres caracolas por cabeza. La curiosidad es mucha y los billetes se venden rapidísimo. Un día el halcón peregrino volviendo de uno de sus vuelos dice, ¿saben? He visto a Geranio y a Barba Roja que estaban trabajando en la gruta de las piedras de los abetos. ¿Qué estaban haciendo? No sé, pero he sentido golpear y serruchar. Llega finalmente el día de la lotería. Delante de todos en la oficina de la agencia, una de las ratitas, con los ojos vendados, extrae los billetes. Y Geranio lee en voz alta los números. Serie AB, número 143. Serie AB, número 143. ¡He ganado! Grita el erizo. Serie CD número 561, CD número 561, caramba, es mi número, exclama el gnomo herrero. Al final muchos gnomos y muchos animales han ganado y muchos otros han decidido participar en el viaje pagando sus gastos. Geranio anuncia, partimos mañana, reunión a las 7 en el claro bajo el olmo. Llevar zapatos cómodos, ropa de cama y lo necesario para hacer de comer. Quien llegue tarde, peor para él. Pero, ¿con qué medio de transporte viajaremos? Pregunta. Lo sabrán a último momento. A la mañana siguiente estaban allí todos los inscritos al viaje esperando impacientemente bajo el olmo. Pero no veían ni a Geranio, ni a las hermanas ratitas, ni al gigante. ¿Será todo una broma? Ay, eso sería imperdonable, dice la ardilla. Sin embargo, murmura desconfiado el gnomo jazmín, yo tengo miedo. Silencio, escuchen. ¿No sienten un ruido? Grita la rana Sí, se siente en efecto un ruido Los pesados pasos del gigante Una especie de crujido de sonoro tintineo ¿Qué será? ¡Oh! exclaman El gigante avanza despacio Tiene sobre su espalda un largo palo Del cual están colgados Dos bellísimas casitas con toldos blancos y rojos. Y una escalerita de cuerda. Ay, también barandillas. En eso estaban trabajando Gerani y Barbarroja. Señores excursionistas, prepárense, gritan las hermanas ratitas. Con pasaje en mano, tomen sus puestos sobre los balcones. Partimos de inmediato. A último momento, Gladiolo, el valiente mago que se había asegurado el pasaje previendo un viaje interesante, 
se da cuenta de que Sago está en un rincón y llora. No tengo pasajes. Soy yo, soy el viejo gnomo hechicero. Entonces Gladiolo, mientras no los ven, lo ayuda a subir de polizón en el balcón. Con gritos de alegría y entusiasmo, todos los emocionados paseantes buscan lugar y el viaje comienza. Barbarroja se encamina lentamente con pasos iguales y calmos. Va por bosques, praderas y colinas. Es maravilloso ver lagos, ríos, montañas desfilar delante de los ojos. Es maravilloso viajar. La ardilla hace un columpio con una escalera de cuerda y hay también quien ha llevado una guitarra. A la noche se detiene, se enciende el fuego, se hace de comer, se toca música, se conversa. ¡Ay, amigos! ¡Qué aventura! Dice alguien y la ratita diligente como siempre Anota todo lo que sucede en un diario de viaje mientras el irón ya se ha dormido. Y ronca plácidamente. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Seamos muy felices siempre.